வயசாக போகுதுன்னு தெரியுதா உன் வயசுல எல்லா பிள்ளைகளும் நாலஞ்சு பிள்ளைகளோட ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்காங்க நீ மட்டும் ஏன் பாக்குற மாப்பிள்ளைங்களை எல்லாம் பிடிக்கல பிடிக்கலன்னே சொல்லிட்டு இருக்க மா மறுபடியும் ஆரம்பிக்காதீங்க கொஞ்ச நாள் இதை பத்தி எல்லாம் பேசாம இருந்தீங்க இப்ப திரும்பவும் வேளாண முருக வர ஏறிடுச்சா தயவு செஞ்சு என்ன நிம்மதியா விடுங்கம்மா தமிழ் நீ நல்லா படிச்சிருக்க அழகா வேற இருக்க உன்னை பொண்ணு கேட்டு எத்தனை பேர் நல்ல நல்ல இடத்துல இருந்து வந்தாங்க தெரியுமா உனக்கு எல்லாரையும் தான் வேண்டாம் வேண்டாம் சொல்லிட்டியே உங்களுக்கும் அப்பாவுக்கும் நான் நல்லா படிச்சு நல்ல வேலைக்கு போகணும்னு தான் கனவு அந்த கனவை நான் கணிக்காம இவ்வளவு சிரமப்பட்டு நிஜமாக்கிட்டேன் இப்ப படிச்சு முடிச்ச பிறகும் ஏமா என் உயிரை வாங்குறீங்க தமிழ் நீ பட்ட கஷ்டத்தெல்லாம் நாங்க பார்க்காமலே இருக்கிறோம் இன்னைக்கு உன்னை நாலு பேருக்கு தெரியுது அதெல்லாம் நினைச்சு நான் எவ்வளவு சந்தோஷப்படுறேன்னு தெரியும் உனக்கு அம்மா நீங்களே சொல்லுங்கம்மா நான் இப்ப இருக்கிற இந்த நிலைமையில எனக்கு கல்யாணம் பண்ணணும்னு ஆசை வருமா எல்லாம் என் விதி அதான் எனக்கு மட்டும் எல்லாம் இப்படி நடக்குது சும்மா விதி மேல பழிய போடாத பாருங்க எப்படி பேசுறானே சரி விடுவள்ளி அவளுக்கு இஷ்டம் இல்லைன்னா எதுக்காக அவளை கட்டாயப்படுத்துற நம்ம சந்தோஷத்துக்காக கொஞ்சம் நஞ்சம் தியாகமா செஞ்சிருக்கா கண்டிப்பா ஒரு நாள் அவ கல்யாணத்துக்கு ஒத்துக்கும் நீ இப்போதைக்கு அவளை வருத்துருத்தாத புரியுதா ஆமா இப்படி எல்லாம் செல்ல கொடுத்து கொடுத்துதான் அவன் நம்ம பேச்சை எல்லாம் கேட்கவே மாட்டுறான் மதிக்க மாட்டுறான் புரிய <laughs> வை <laughs> <laughs> இப்ப நீ கல்யாணத்தை பத்தி பேசுறத பார்த்தா மாப்பிள்ள எல்லாம் பார்த்து வச்சுட்டு போல இருக்கு ஆமாங்க நல்ல வரம் வந்திருக்கு அக்காவோட கூட்டாளி பையன் தான் குடும்பமும் நல்ல குடும்பம் பையன் நல்ல வேலையில தான் இருக்காராம் பையனுக்கு என்ன வயசாச்சு நம்ம பொண்ணை விட நாலு வயசு அதிகங்க சரி பையனோட பழக்க வழக்கத்தை பத்தி நல்லா விசாரிச்சியா ஆமாங்க அக்கா விசாரிச்ச வரைக்கும் பையனோட பழக்க வழக்கமும் நல்லா தான் இருக்கும் ஆனா இருந்தாலும் நீங்களும் ஒரு எட்டு போய் விசாரிச்சிடுவாங்க அந்த பையன் கிட்டயும் பார்த்து பேசுங்க சரி முதல்ல நம்ம பொண்ணு ஒத்துக்கிட்டோம் அப்புறம் நான் போய் பேசுறேன் இப்ப நான் தமிழை போய் சமாதானம் கொடுக்கிறேன் பண்ண கூட ரெண்டு நாள் கழிச்சுதான் பதில் வருது அவ்வளவு பிஸியா 
அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை தமிழ் கொஞ்சம் பிஸி அவ்வளோதான் அது சரி காரணம் இல்லாமல் நீ எனக்கு ஃபோன் பண்ண மாட்டியே என்ன விஷயம் ஆமாம் ஒரு முக்கியமான விஷயம்தான் ரெண்டு நாளில் நான் மலேசியாவுக்கு வரேன் என்ன சொல்கிற மலேசியாவுக்கு வரையா உன்னை பார்த்து எவ்வளவு நாள் ஆச்சுக்காய பேசுறதுக்கு நிறையவே இருக்கு வா வா கொஞ்சம் நினைச்சுக்கிட்டு <laughs> 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 யாரையாவது காதலிச்சியா நாட்கள்ல <laughs> அவருக்கு என்ன பிடிச்சிருக்குன்னு சொன்னாரு ஆனா மத்த பசங்க மாதிரி சொல்லல எனக்கு உங்களை பிடிச்சிருக்கு தப்பா எடுத்துக்காதீங்க நம்ம நண்பர்களா பழகலான்னு சொன்னாரு அவரோட வெளிப்படையான பேச்சு எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு கயல் அப்புறம் எங்களோட நட்பு தொலைபேசி மூலமா ஒரு மாசம் போனுச்சு இதுல அதிர்ச்சியான விஷயம் என்ன தெரியுமா அவரும் நம்ப யூனிவர்சிட்டி தான் ஆனா ஒரு தடவை கூட பார்த்ததே இல்ல சரி அப்புறம் இந்த காதல் ஜோடிகள் சந்திச்சாங்களா இல்லையா அந்த நேரத்தில் தான் அக்காவோட கல்யாணம் நடந்துச்சு நான் அவரை கல்யாணத்துக்கு கூப்பிடலான்னு ரொம்ப ஆசைப்பட்டேன் சரின்னு அக்காவோட கல்யாண பத்திரிக்கையை அவரை கனப்பினேன் என் வார்த்தையை மதிச்சு அவரும் வந்தாரு என்னது அக்கா கல்யாணத்துல அவர் வந்தாரா என்னடி சொல்ற என் கிட்ட ஒரு வார்த்தை சொன்னியா நீனு சரி பாக்க அவரு எப்படி இருந்தாரு சில நேரங்கள்ல 
அவர் பேசுறது என் அப்பா பேசுற மாதிரியே இருக்கும் என்ன அறியாமலேயே நான் அவர் அப்பான்னு கூட கூப்பிட்டுருக்கேன் ஒரு நாள் அவரே என்கிட்ட வந்து உங்ககிட்ட ஒண்ணு பேசணும்னு சொன்னாரு நான் அவர் மேல ரொம்ப அக்கறைப்பட்டு பேசி பழகிறத பார்த்தா காதாது அவருக்கு தோணுதா அவருக்கு அந்த மாதிரி எந்த ஒரு உணர்வும் இல்லைன்னு சொல்லிட்டாரு முதல்ல பேஷ்டி முடிக்கணும் அதுக்கப்புறம் தன்னோட வாழ்க்கையில நிறைய கடமைகள் இருக்கணும் சொல்லிட்டாரு நீயே ஒன்னு கற்பனை பண்ணிட்டு பைத்தியகாரித்தனமா பேசாத தமிழ் அவர் கூட பழகின நேரங்கள்ல அவர்கிட்ட ஒரு நாள் பேசலன்னா கூட எனக்கு எவ்வளவு கஷ்டமா இருக்கும் தெரியுமா ஆனா இப்ப இப்ப எல்லாமே கற்பனையா போச்சு என்ன பண்றது இதுதான் வாழ்க்கை தமிழ் நம்ம நினைச்சது எங்க உருப்படியா நடக்குது சொல்லி நம்ம யூனிவர்சிட்டி படிக்கும் போது தானே உனக்கு அந்த ஆக்சிடென்ட் ஆச்சு அந்த விபத்து எப்படி நடந்துச்சுன்னு உனக்கு தெரியுமா லோரி வந்து மோதிருச்சுன்னு சொன்னாங்க அவருக்கு என் மேல அந்த மாதிரியான எண்ணம் இல்லைன்னு சொன்ன உடனே அந்த வார்த்தையை என்னால தாங்கிக்க முடியல அவர் அந்த மாதிரி சொல்லுவாருன்னு நான் கொஞ்சம் கூட நினைச்சு பார்க்கல ஏதோ வாழ்க்கையே வெறுத்து போன மாதிரி ஆயிடுச்சு அழுதுகிட்டு ரோட் கிராஸ் பண்ணும் போதுதான் ஒரு லாரி வந்து என்ன போதிருச்சு அப்ப உன்னோட இந்த நிலைமைக்கு காரணம் அவருதான் தமிழ் சொல்லு பைத்திய கருத்தனமா பேசாத கையல் பின்னை வேற எப்படி பேச சொல்ற தமிழ் இல்ல கையல்
அப்ப பொண்ணு பார்க்க எப்ப வரலாம்னு சொல்லுங்க கண்டிப்பா நான் வீட்டுக்கு போய் மலையோ கிட்ட பேசி முடிவு பண்ணிட்டு அப்புறம் உங்களை தொடர்பு கொள்றேனே
உனக்கு ஏத்த மாதிரி தான் இருக்காரு ஆனா ரொம்ப அப்பாவியா இருக்காரு தமிழ் உன்கிட்ட மாட்டிக்கிட்டு பாமா அந்த மனுஷன் என்ன பாடு படு போறாரோ அப்பாவியா அப்ப ஆளை பிடிக்கலன்னா அடிச்சு விரத்தேர்லாம் போல இருக்கே அடப்பாவி வாய பாரு மாப்பிள்ள வீட்டுக்காரங்க எல்லாம் வந்துட்டாங்க கேட்டுற போது கேட்கட்டுமே எனக்கு என்ன பயம் வாய மூடு தமிழ் அம்மா நீங்க போயிட்டு அவங்கள கவனிங்க நான் தமிழ் அழிச்சுக்கிட்டு வரேன் சரிம்மா
பொண்ணு வீட்டுக்கு போய் முறைப்படி பொண்ணு கேட்போம் சரியா அந்த பொண்ணுக்கு இன்னைக்கு எக்ஸைஸ் ஆச்சுப்பா என்னப்பா சொல்ற எப்படி எக்ஸைஸ் ஆச்சு இப்ப இப்ப அந்த பொண்ணு எப்படி பார்க்க உயிருக்கு ஒன்று ஆபத்து இல்லல்ல தமிழுக்கு ஒரு காலம் ரெண்டு கண்ணு பார்வை போச்சுப்பா ஐயோ பொண்ணு எப்படி துணிச்சு போயிருப்பா பானா ஒரு முடிவு பண்ணிருக்கப்பா என்னோட ஒரு கண் பார்வைய தமிழசிக்கு கொடுக்க போறப்பா வேலா என்ன பைத்தியக்கார மாதிரி பேசுற நீ தெரிஞ்சுதான் பேசுறியா நீ உன்னோட ஒரு கண்ணை கொடுத்துட்டு வாழ்க்கை முழுவதும் கஷ்டப்பட போறியா தெரிஞ்சுதான்ப்பா சொல்ற வாழ்க்கையா என் வாழ்க்கையே அவதான்ப்பா வேதா நீ விவரம் தெரியாம பேசிக்கிட்டு இருக்க கண்ணை கொடுக்கறதெல்லாம் சாதாரண விஷயம் இல்ல நீ எந்த சொன்னாலும் நான் ஒத்துக்க மாட்டேன் சொல்லுவீங்க உடல் உறுப்பு தானம் பண்றது நல்லதுன்னு இப்ப நீங்களே இப்படி பேசுறீங்க இதை எனக்கு இந்த மாதிரி ஒரு சம்பவம் நடந்திருந்தா என் தமிழ் எனக்காக அவளோட ரெண்டு கண்ணியும் கொடுத்துருப்பாப்பா எப்படிப்பா என்னால சும்மா இருக்க முடியும் சொல்லுங்க வேணா ஆயிரம் இருந்தாலும் நீ எனக்கு மகன் தான் எனக்கு நீ தான் முக்கியம் வாழ்க்கை முழுவதும் நீ ஒரு கண்ணோட கஷ்டப்படுறத என்னால் பார்த்துக்கிட்டே இருக்க முடியாதுப்பா பா என்னோட ஒரு கண்ணு போக போதுன்னு நீங்க கவலைப்படுறீங்கப்பா எனக்கு <laughs> அனுமதியை <laughs> நீ சொல்றத என்னால ஏத்துக்க முடியல அவளுக்கு ஒவ்வொரு தடவையும் சந்திக்கும் போது அம்மாவை பாக்குற மாதிரியே இருக்குப்பா என்னோட அம்மாவுக்கு நான் செய்யக்கூடாதா சரிப்பா அது உன்னுடைய இஷ்டம் இனிமே நான் கேட்க I'm 